이제 이제 축두골 네. 교정을 한번 해볼 텐데요. 이 축두골 교정하는 방법은 기자와 당기기예요. 기자와 이거 네. <웃음> 이거 말안 되는 네. 선생님들한테. 네. 아버지 마시라. 안녕하세요. 얼핏 닥터 신정민입니다. 안녕하세요. 저는 배우이자 모델 일을 하고 있는 이예지입니다. 지난 시간에 이제 저작근 중에서 가장 중요한 교근과 축두근을 이완하는 방법을 한번 우리 배워봤었잖아요. 네. 어, 이번에 알려드린 이제 운동법은 조금 더 직접적으로 뼈의 위치를 움직일 수 있는 방법이거든요. 오늘은 진짜 꿀팁들이 더 쏙쏙 숨어 있겠네요. 네, 턱 비대칭을 만드는데 네. 가장 중요한 영향을 주는 게 아래 턱 뼈거든요. 그나마 축두근, 네. 네, 이제 축두에 있는 근육이었고요. 네. 그 아래쪽에 있는 뼈가 축두골 음. 어, 실제로 이 턱비대칭이 잘 생길 수밖에 없는 게 두개골 뼈 중에서 이 아래 턱은요 굉장히 이제 불안정해요 다른 뼈들은 이렇게 이제 봉합이라고 해서 뼈가 좀 톱니바퀴처럼 견고하게 이렇게 구조를 형성을 하고 있는데 이 구조 위에 아래 턱 뼈는 그냥 그네처럼 이렇게 대롱대롱 매달려 있어요. 그래서 이제 고기가 매달려 있는 그 부위를 턱관절이라고 얘기를 하는 거고요. 턱관절이 이제 다른 명칭으로 축두하관절이거든요. 그러니까 축두골과 아래 턱 뼈인 하골을 아 이어주는 관절. 아 음. 어떻게 보면 쉽네요, 음. 그 말이. 그쵸, 네. 이번에는 틀어진 턱을 직접적으로 교정하는 방법을 한번 음. 설명을 드려볼게요. 음. 턱 비대칭이 이렇게 생길 때 턱이 돌아가면 우리가 보통 이렇게 좌우로만 틀어져 있는 거를 생각을 하시거든요. 근데 그렇지가 않아요. 이렇게 좌우로도 틀어지고 앞뒤로도 틀어지고 상하도 틀어지는 게 동시에 일어나는 거죠. 어? 아예 정말 360도로 네. 틀어질 수 있는 거예요? 네. 360도까지는 이제 잡고 있으니까 오. 안 가지만 이 방향성이 이제 한 방향이 아니라는 거죠. 그래서 턱 비대칭 교정 운동은 이제 두 가지 스텝 스텝을 스텝. 나눠주는 게 좋아요. 네. 턱을 벌렸다, 네. 닫았다 이렇게 이렇게 이제 회전 운동이 일어나는 거거든요. 네. 턱이 틀어지는 사람 같은 경우에는 같이 운동이 일어나는 게 아니라 네. 이렇게 지그재그로 움직이거든요. 턱을 이렇게 아 벌렸을 때 한쪽이 먼저 빠지고 이런 그쵸 위치가 틀리니까. 아. 운동하는 속도가 달라지는 음. 음, 그런 패턴이 생기는 거거든요. 제대로 턱관절을 스트레칭하는 방법을 한번 알려드려 볼게요. 척추를 펴고 앉아서서 정면을 바라봅니다. 거울을 보면서 턱의 움직임을 바로 잡으면서 운동하시면 좋습니다. 혀를 입천장 앞 3분의 1 지점에 대고 아래 턱을 위아래로 열었다 닫았다 합니다. 이 동작을 할 때는 빨리 열었다 닫았다 하는 것은 중요하지 않고 최대한 턱이 스트레칭 될수 있도록 입을 벌려주는 것이 중요합니다. 처음부터 무리해서 많이 벌리려고 하지 마시고 조금씩 스트레칭을 하면서 이완을 시켜주면서 입을 벌리는 정도를 늘려주세요. 10회 반복한 뒤 5초 정도 쉬고 총 30회를 반복합니다. 회전 운동을 통해서 이제 턱관절이 충분히 이완이 됐으며 틀어진 턱을 교정을 해야죠. 네. 턱이 틀어진 쪽에 손바닥을 대고 어제 부를 하악각 부위에 밀착시킨 다음 안 틀어진 쪽으로 턱을 밀어주면서 고개는 틀어진 쪽으로 돌린 상태로 5초 유지합니다. 이후 정상인 쪽도 손바닥을 밀착시킨 뒤 턱을 정상인 쪽으로 밀면서 버팁니다. 턱이 틀어진 쪽과 반대쪽 입천장에 혀를 대고 입을 벌린 상태를 5초 유지합니다. 되게 도움이 되는 운동법이었던 것 같아요. 턱의 이제 방향성을 바꾸는데 네. 혀를 잘 쓰시면 굉장히 도움 많이 돼요. 이제 이제 축두골 네. 교정을 한번 해볼 텐데요. 네. 이 축두골 교정하는 방법은 기자와 당기기예요. 기자와 이거 네. 말안 되는 선생님들한테 네, 맞아요. 굉장히 그 명칭이 리얼하죠. 오스테오패시라고 연골요법이라고 하는 그런 치료법이 있거든요. 아. 이제 거기에서 유래한 아. 어, 운동법이 운동법이다. 네 맞아요. <웃음> 이제 이 부분이 축두골이 있는 부위인데요. 축두골의 이제 유양돌기는 이 부분이에요. 이 부분이 이렇게 볼록 튀어나 있는 부분이 있어요. 기 뒤에 보면 그러니까 이 부분의 좌우가 대칭성을 갖고 있는지를 여기서부터 해가지고 쭉 이렇게 만져보시면 음. 손가락이 움직이는 게 다른 경로로 움직이게 되면 은 이게 축두골이 아, 틀어져 있구나 음. 라고 하는 부분들을 알수 있어요. 왼쪽은 
이렇게 도톰한 반면에 음. 오른쪽은 살짝 그 위에서부터 도톰하게 시작돼요. 어, 어, 맞아요. 출두골은 완전히 대칭적인 형태를 갖고 있거든요. 네. 근데 기대에 있는 유황돌기가 뼈가 이렇게 돌아간 거죠. 아 돌아가 있으니까 네. 여기서 만져지는 위치가 다른 아 형태로 보이시는 거거든요. 간단하게 내 턱이 틀어졌는지를 확인할 수 있는 포인트가 되는 네. 거예요. 그러면 이제 기잡아 당기기를 한번 해볼까요? 네. <웃음> 바른 자세로 앉거나 어깨 너비인 만큼 발을 벌린 다음 정면을 향하도로 섭니다. 엄지와 검지를 이용해 기볼을 잡아줍니다. 검지는 기바퀴 안쪽에 오목한 곳에 놓고 엄지는 기바퀴 뒤 볼록한 곳에 놓으면 안정적입니다. 부드럽게 두 귀를 아래로 쭉 잡아당겨서 잠시 유지했다가 손님을 풀어서 이완시켜줍니다. 바로 이어서 위로 당겨준 다음 최대로 이완됐다 싶으면 손님을 풀어줍니다. 그리고 45도 뒷방향으로 귀를 쭉 당겨줍니다. 세 가지 동작 을 연속으로 진행하는 것이 한 세트며 총 다섯 번 정도 해주시면 됩니다. 이번엔 조금 어려우셨죠, 이준이? <웃음> 어 그래도 음. 원장님께서 워낙 쉽게 설명을 해주셔서 음. 음. 생각해보면 되게 쉬운 운동법이었던 음. 것 같아요. 맞아요. 어렵진 않은데 사실 이제 꾸준히 실천하는 게좀 중요한 맞아요. 것 같아요. 네. 너무 음. 꾸준히 실천하는 게 제일 어려워요. 음. 3 3일이 되지 않도록 음. 해야겠습니다. 감사합니다. 네, 네. 안녕. 제가 다음 번에는. 머리 위치를 바꾸는 방법을 알려드릴 거거든요. 그거는 음. <웃음> 신 아니에요? 머리 위치를. <웃음>